അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് വഴി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എങ്ങനെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അത്ര റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാം അതിനെ കുറിച്ച് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഫയർ സ്റ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക എല്ലായിടത്തും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വേണം ആ വെബ്സൈറ്റ് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് യു ചെയ്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റോ പോസ്റ്റൽ കോഡ് വൈറ്റില അല്ലെങ്കിൽ പിൻ കോഡ് വൈറ്റില എന്നടിക്കുമ്പോൾ അത് വന്നോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ട്രാഫിക് ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കയറു കയറുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ഇതുപോലുള്ള മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേജുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവ ബ്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പത്ത് ഇരുപതോ മുപ്പതോ ബ്ലോഗുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേജുകൾ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് എത്രയും പേജെങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൂഗിള് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു അപ്രൂവല് കിട്ടുള്ളൂ പ്ലസ് അത് കൂടാണ്ട് എബൌട്ട് എസ് പേജ് കോൺടാക്ട് എസ് പേജ് ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റില പിൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേജിൽ ഞാൻ കയറാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേജുകൾ കണ്ടോ ഇതിൽ ടോപ്പിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലും ആളുകൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ വിസിറ്റ് കൂട്ടുക അതുവഴി ഗൂഗിളിൻ്റെ റവന്യൂ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആളുകൾ വ്യൂസ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആളുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വ്യൂ ചെയ്താലേ നമുക്ക് റവന്യൂ ഉള്ളുള്ളൂ അതും ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ആണ് ഇതും ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിൻകോഡ് ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്ര ആഡുകളിൽ എന്താ പറയുക ക്ലിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴുമ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഈ കണ്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ആഡാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൗസ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഡുകളാണ് ഇവരുടെ റവന്യൂ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ നമ്മൾ സൈറ്റിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വേണം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റൽ കോഡുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പോസ്റ്റൽ കോഡുകൾ ഉണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പോസ്റ്റൽ കോഡുകളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പേജുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പോസ്റ്റൽ കോഡിന് ഒരു പേജ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഉപരിയായി നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുത്തൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ സി ഒക്കെ പഠിക്കാനും വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സ
അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സൈറ്റ് ചെക്കർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പേജിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര പേജ് ആ വെബ് പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര പേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എബോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഒരു കറക്റ്റ് ആപ്പ് ടൂൾ അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പേജ് കൗണ്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആദ്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ അത് ആപ്റ്റല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൽ കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഇനി വെക്കണ്ട ഇതുകൊണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വന്നു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം പേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ അവർ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം എസ് സിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയൊരാളെന്ന രീതിയിൽ ആൾ ചിലപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ പേജുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലിങ്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു എസ് സി ഒന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പേജ് ഒന്ന് ഇൻ്റർ കണക്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൺസേൺ ആ പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റൽ കോഡ് ഇപ്പോൾ അർത്തിങ്കൽ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത അർത്തിങ്കലിൻ്റെ പോസ്റ്റൽ കോഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങാടി ഇങ്ങാടൊക്കെ പേജുകൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലിങ്ക് വഴി ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടൻറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ ആ പിൻ കോഡ് എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേജ് റാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെസ്സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് യു ആണ് എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്വയം പഠിക്കാനും വളരെ ഈസിയുള്ള സംഭവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഇത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഏകദേശം മേളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പേജസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അമ്പതിനായിരം അല്ല ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എഫേർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സി നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അസെറ്റാണ് കാരണം ഗൂഗിൾ ആറ്റൻസ് മാത്രമല്ല അഫിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആമസോൺസിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആഡുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആപ്സൻസിൻ്റെ റവന്യൂ മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകൾക്ക് വളരെ വളരെ വലിയൊരു ട്രാഫിക് എത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിനോ ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിനോ ആളുകൾ ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അസെറ്റാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്സൻസ് എന്നല്ല എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാം മനസ്സിലായില്ല ഒരുപാട് ക്ലിക്കുകൾ വീഴും അപ്പോൾ അഫിലേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ആമസോൺ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഗുഡ്സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫൈൽ ഫില്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിനുകൾ നമുക്കിവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി പി സി ക്യാമ്പയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എസ് ക്യാമ്പയിൻസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ഇതും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അ
പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട പറ്റില്ല ഒരു വലിയ അസെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന നിലക്ക് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ആൻട്രിയുള്ള വർക്കുകളോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്കുകളോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്ലേഡ് പോലത്തെ ഒരു സൈറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെയിലി വ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡെയിലി റവന്യൂ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് ഡോളർ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ മിനിമം മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ പെർ ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മിനിമം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എനിക്ക് പെർ മന്ത് മിനിമം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ മാക്സിമം വെച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇരുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് വെച്ച് പെർ ഡേ ഇരുന്നൂറ് എന്ന രീതിയിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരം ഡോളറാണ് പെർ മന്ത് ആറായിരം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആറായിരം ഇൻറ്റു ഒരു എഴുപത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം രൂപ പെർ മന്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വർക്കുകളെ പോലെ ആ അറ്റ് ദ ടൈമിൽ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കുറേ നാളത്തെ എഫോർട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എഫോർട്ട് ഉണ്ട് എ സി ഒ ചെയ്യാൻ എഫോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ എഫോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാലാരോട്ടത്തിൻ്റെ പിൻകോഡ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കണം ഈ സെയിം സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പരസ്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് റവന്യൂ മോഡലാണ് ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അസെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതുവഴി ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം സാധാരണ ഇതിൽ യൂട്യൂബിലുള്ള ആഡ്സൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫോർട്ട് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു എഫോർട്ട് ഉള്ളൂ മാക്സിമം പേജുകൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മാക്സിമം പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം അത് നമ്മൾ കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് സി ഒ നമ്മൾ കോഴ്സായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു